दोस्तों सबसे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और साइड में बेल आइकन जो दिया हुआ उसको ऊपर आप प्रेस कर दें ताकि इस चैनल के आने वाले सभी वीडियो का अपडेट जो है आप तक पहुँच सके नमस्कार दोस्तों नया साल आने वाला है आप सभी के लिए नए साल की ढेरों शुभकामनाएं आज हमारा टॉपिक है क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटर क्या है और वो कैसे काम करता है और उसके क्या फायदे हैं और इससे क्या क्या किया जा सकता है उसी टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं तो सबसे पहले दोस्तों नॉर्मल कंप्यूटर के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा लेकिन एक आगे की जनरेशन का कंप्यूटर जिसको कहते हैं क्वांटम कंप्यूटर जो कि चलता है क्यूबिट से पहले रिचर्ड फिनमेन के नामक वैज्ञानिक ने उन्नीस में अपना जो है वो तथ्य क्वांटम कंप्यूटर के ऊपर प्रस्तुत किया था नाइनटीन में डेविड डाउस ने उसकी सैद्धांतिक संरचना का विकास किया इस कंप्यूटर के सामने परंपरागत कंप्यूटर सामान्य लगेंगे सामान्य कंप्यूटर जीरो और वन की सहायता से चलता है जहां जीरो यानी ऑफ और वन यानी ऑन जबकि क्वांटम कंप्यूटर में क्वांटम तकनीक का उपयोग किया जाता है जो कि इनकी विशेषता है क्वांटम तकनीक के अनुसार सुपरपोजिशन होता है जिससे अनावश्यक और घनात्मक और ऋणात्मक यानी प्लस और माइनस होकर समाप्त हो जाते हैं और गणना के लिए आवश्यक तत्व ही बच जाते हैं लेकिन इस प्रक्रिया में कठिनाई यह है कि आवश्यकता से अनावश्यक गणना सीधी दिशा में न चलकर वापसी की ओर चलने लगती है इससे क्वांटम कंप्यूटर का काम जो है वो वहाँ पे रुक जाता है क्वांटम कंप्यूटर में इसका ध्यान रखना आवश्यक है सामान्य कंप्यूटर में जीरो और वन को मुख्य यानी कि प्रधान बनाया गया है ताकि गणना स्पष्ट होती है और इससे आपका निश्चित परिणाम जो है मिलता है इसलिए सुस्पष्ट सुस्पष्ट यानी कि क्लेरिफिकेशन रखना बहुत ही आवश्यक है परमाणु या किसी अन्य कण का पूर्णतः अध्ययन किया जाता है जहाँ तक कि क्वांटम कंप्यूटर की बात है तो उसके लिए पूर्ण पृथकरण आवश्यक है यानी कि एनालिसिसन आवश्यक है कोई भी परिभ्रमणशील फोटोन इलेक्ट्रॉन या तो फिर परमाणु इन्हें गंभीर स्वरूप से प्रभावित कर सकता है जिससे क्वांटम पैटर्न नष्ट हो सकता है इसलिए वैज्ञानिक इसका अध्ययन कर रहे हैं अगर कंप्यूटर की दुनिया में इसे बनाना संभव हुआ तो यह एक बड़ी खोज होगी दूसरा दोस्तों एक बात समझ लेते हैं क्वांटम यानी क्या क्वांटम कंप्यूटर की बात चल रही है तो क्वांटम थ्योरी क्या है वो समझ लेते हैं तो क्वांटम तकनीक को ही टेलीपोर्टेशन यानी कि किसी एक चीज को किसी एक वस्तु को दूसरे स्थान पर बिना स्थान परिवर्तन किए पहुंचाना होता है और समांतर ब्रह्मांड जैसी सैद्धांतिक कल्पनाओं पर भी ये आधारित है पर कंप्यूटर में जीरो और वन ये जो है वो जीरो और वन दोनों वैल्यू को समझ सकता है और एक साथ उसको रख सकता है जबकि सामान्य कंप्यूटर में आठ बीट में आठ बार एक या फिर जीरो को रखा जाता है और उसको वो कंप्यूटर समझ सकता है ऐसा कहा जाता है कि सामान्य कंप्यूटर से सौ करोड़ गुना तेजी से ये कंप्यूटर काम करेगा जब इस तरीके से ये जो सिद्धांत के ऊपर कंप्यूटर काम करने लगेंगे तो इस तरीके से भविष्य के कंप्यूटर बन जाएंगे और ये जो है वो भविष्य बहुत ही नजदीक है अब इस कंप्यूटर के फायदे क्या है तो सबसे पहले तो स्पीड है बहुत स्पीड से काम करेगा और ये जो है वो एवं हर एक फील्ड में आप स्पीड में काम कर पाएंगे दूसरी अगर बात करते हैं तो अंतरिक्ष अंतरिक्ष यानी कि अवकाश आपको पता होगा कि विज्ञान हर ब दिन नासा है इसरो है बहुत सारे उपग्रह सैटेलाइट जो अंतरिक्ष के अंदर भेजता है और वहाँ पे मंगल को ऊपर मून को ऊपर क्या चल रहा है अभी भी हम बिग बैंग के बाद क्या हुआ उसके ऊपर भी रिसर्च चल रही है तो ये सब चीज़ों की थ्योरी हमें आसानी से समझ में आ जाएगी और उसके सही से रीजन जो है वो जानने में आ जाएंगे क्योंकि ये सब चीज़ें इलेक्ट्रॉन प्रोटोन जो ब्रह्मांड की जैसे संरचना है उसी संरचना के ऊपर ये जो कंप्यूटर का जो बेजिक है थ्योरी है वो चलने वाला है और उसी से और भी नई जनरेशन नई नई सौदे जो है वो कर सकेंगे नए नए इन्वेंशन है यानी कि इस प्रकृति को समझना और उसके रिलेटेड जो वो वातावरण में जो भी तत्व है उस तत्वों को बराबर समझकर उसका कैसे उपयोग करना है वो चीज़ें हम आसानी से समझ पाएंगे और इससे नए नए और तकनीकें भी सामने आएगी और भविष्य में या ब्रह्मांड में जो कुछ भी होने वाला है क्योंकि इंसानी दिमाग सब कुछ नहीं हैंडल कर सकता सब कुछ नहीं समझ सकता जबकि इस कंप्यूटर से कुछ भी अगर उतार चढ़ाव होता है उन सब को साथ में लेके उसके बाद जो रिजल्ट आने वाला है आउटपुट वो रिजल्ट आपको देता है जिससे हम इंसान जो है अपनी सेफ्टी कर सकें और ये जो है वो काफ़ी भयानक भी होगा क्योंकि ये जो तत्व है अगर कंप्यूटर बनता है तो इस कंप्यूटर का जिससे फायदे के लिए उपयोग होता है 
वैसे ही इस कंप्यूटर से अगर स्पीड है उसको प्रोटॉन या जैसे अभी हम कह रहे हैं कि भाई हर एक कंट्री जो अपने पास एटोम बॉम्ब्स रख रहा है तो ये जो है कुछ एटोम्स का यूज़ करके ये कंप्यूटर बढ़ने वाला और ये काफ़ी जो है वो फास्टेस्ट होगा लेकिन ये जो कंप्यूटर है वो अभी फिलहाल जो है वो प्रोसेस में बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं यहाँ पर इसको जो गवर्नमेंट के जरिए इसको बना रही है और उसको पर काम चल रही है तो उसी से आने वाले फ्यूचर में ये कंप्यूटर हमें देखने को जरूर मिलेंगे